நம்ம உலகத்துல ஒரு மாற்றம் வரும்போது நம்ம உடல்லையும் அது எதிரொலிக்கும் சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு கிரகணம் அப்ப வெளியே போக கூடாது எந்த வேலையும் செய்ய கூடாதுன்னு சொல்றாங்கல்ல அதான் ஒரு வருஷத்துல ஒரு சில நாள் மட்டும் உலகில் உள்ள கதிரலைகள் வந்து அதிகமா வருமா அப்போ நம்ம உடலில் உள்ள சுரப்பி அமிலங்கள் வெளியிடுறது வந்து மாறுபடுது அந்த நேரத்துல நம்ம தூங்காம இருந்தா நம்ம ரத்த அணுக்கள் வந்து பாதிக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ நம்ம நிறைய சாப்பிடாம ஜீர்ணம் பண்ற மாதிரி கொஞ்சம் சாப்பிட்டு சிவன வழிபட்டா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க முன்னோர்கள் அதனாலதான் அப்போ அதோட சக்தி ரொம்ப பயங்கரமா இருக்குமா இந்த ஈத்தர் சொல்ற சக்தி வெஸ்ட்ல இருந்து ஈஸ்ட நோக்கி சுத்திட்டு இருக்கும் நம்ம எர்த்து வந்து ஈஸ்ட்ல இருந்து வெஸ்ட நோக்கி சுத்திட்டு இருக்கும் இதனாலதான் நம்ம எர்த்துக்கு அதிகமா சக்தி இந்த மகா சிவராத்திரி அப்போ கிடைக்குமா இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்றேன் நம்ம பூமி நீள்வட்ட பாதையில சுத்திட்டு இருக்கு ரெண்டு நீள்வட்ட பாதையில சுத்தும் பெரிய நீள்வட்ட பாதை இன்னொன்னு சின்ன நீள்வட்ட பாதை நம்ம பூமி பெரிய நீள்வட்ட பாதையில இருந்து சின்ன நீள்வட்ட பாதையில வரும்போது தான் மகா சிவராத்திரி அப்படின்னு இந்த ஈத்தர் போர்ஸ் பத்தி நிறைய சயின்டிஸ்ட் நிறைய விதமா சொல்லியிருக்காங்க இது நான் சொன்னது கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது இதான் சயின்டிபிக் மூலமா மகா சிவராத்திரி அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் பழைய காலத்துல மத்தவங்கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்க முடியாதனால சிவன் மேல ஒரு கதையை தூக்கி போட்டு மகா சிவராத்திரியா கொண்டாடினாங்க சரி அப்ப ஏன் மகா சிவராத்திரி அப்ப மட்டும் சிவனை கும்பிடுறோம் சிவனை நம்ம ஆத்மாவோட வடிவமா வணங்குறோம் மகா சிவராத்திரி அப்போ ஒரு இடத்துல போய் அமைதியான இடத்துல போய் தியானம் பண்ணா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க எங்க அமைதியா இருக்கோ அங்க சிவன் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முன்னோர்கள் இதனாலதான் முக்கியமா சிவராத்திரி மகா சிவராத்திரி அப்போ சிவனை கும்பிடுறாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணிருங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி